La scienza è intorno a noi ovunque, non solo nella tecnologia di cui ormai eh, facciamo un uso veramente quotidiano, ma è nell'ambiente che viviamo, nei fiori, nel, nei colori dell'arcobaleno, eh, è nell'alba, nel tramonto, la scienza è nella musica. Eh, inoltre la scienza risponde al bisogno di tutte le persone di eh, conoscere, scoprire sia il mondo che è intorno a noi che noi stessi. Eh, per cui più che parlare di portare la scienza nelle scuole a partire anche dal nido eh, bisogna pensare a come costruire dei contesti che possano essere stimolanti ehm, per, sia per le bambine che per i bambini che non soffochino quindi questa loro naturale predisposizione di comportarsi proprio da piccoli scienziati e piccole scienziate eh, d'altra parte il metodo scientifico e la scienza sono fondamentali per la formazione proprio dell'individuo per, ehm, perché sviluppano il pensiero critico sviluppano il pensiero logico ma anche il pensiero divergente e la fantasia anche contrariamente a quanto si pensa inoltre fare scienza fare esperimenti scientifici vuol dire avere a che fare con l'errore l'errore nella formazione di una persona è una cosa molto importante perché eh, non è un momento di sconfitta ma è proprio un momento sia nella scienza che nella vita per rimettere in discussione le nostre idee rivedere i nostri pensieri e quindi avere la possibilità di andare avanti su un nuovo percorso eh, questi contesti educativi non possono che muoversi attraverso ovviamente la manipolazione, attraverso la sperimentazione, quando si ha a che fare con i bambini il gioco è fondamentale e il gioco soprattutto in gruppo, il fatto di essere in gruppo è fondamentale perché eh, appunto nelle dinamiche di gruppo ciascun individuo con le proprie diversità, con le proprie eh, caratteristiche, ha comunque, deve avere la possibilità di dare un apporto fondamentale eh, al lavoro di gruppo. Eh, questo tipo di attività permetterà di eh, risolvere anche l'annoso problema del divario di genere nelle scienze, cioè c'è uno stereotipo molto forte che unisce donne e scienze per cui eh, la scienza è roba da maschi e quindi eh, le ragazze in generale sono scoraggiate dall'intraprendere professioni scientifiche per cui abbiamo ehm, pochissime ragazze che si iscrivono ad esempio a fisica, ad ingegneria eh, ad informatica e quelle che hanno il coraggio eh, di iscriversi comunque poi non riescono a fare carriera nelle professioni scientifiche per cui abbiamo pochissime donne nei gruppi di lavoro che devono prendere delle decisioni importanti per il futuro eh, abbiamo pochissime donne ad esempio nei ruoli chiave decisionali questo non è solo un problema di una società poco equa, eh, è il, il fatto piuttosto che limitiamo a priori la possibilità di avere tantissimi talenti che potrebbero dare un contributo importante allo sviluppo scientifico, questo per uno stereotipo ovviamente. Inoltre se pensiamo a una scienza che sia utile per la società, per la comunità, non possiamo che immaginare una scienza che contiene tutti i punti di vista, quindi che contiene necessariamente anche eh, le donne, la visione femminile e non solo una visione maschile. Per incoraggiare ulteriormente, o meglio per non scoraggiare eh, le ragazzine alla scienza, alla professione scientifica, è uno strumento importantissimo anche quello dello storytelling, cioè il narrare storie. Eh, ci sono tantissime scienziate nella storia della scienza che hanno dato un contributo fondamentale al progresso scientifico e che tuttavia eh, non sono sui libri di testo, quindi non gli viene riconosciuto nessun valore. Ecco, il portare alla luce, il narrare queste bellissime storie permetterà alle bambine di avere un modello a cui ispirare e allo stesso tempo ai maschi ad abituarsi all'idea che appunto che nella scienza bisogna collaborare anche con le donne.